నమస్తే త్రీ మ్యాంగో రేంజ్ ఆఫ్ స్పైసెస్ తెలుగు రుచి పౌడ్ బై హ్యాట్స్ అండ్ కర్డ్ ముందుగా మా తెలుగు రుచి ప్రేక్షకులు అందరికీ హ్యాపీ హోలీ ఈ పాటికి అందరూ హోలీ ఆడేసుకొని ఉంటారు అండ్ పండుగ కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ స్వీట్స్ కూడా తినేసి ఉంటారు మరి ఈవినింగ్కి కారం కారంగా స్పెషల్ స్పెషల్గా ఏమైనా తినాలి కదా ఎస్ మరి ఆ స్పెషల్ స్పెషల్ వంటలతో మన తెలుగు రుచి మీ ముందుకు వచ్చేసింది మరి ఆ వంటలు ఏమిటో ఆ స్పెషల్స్ ఏమిటో చూద్దామా మరి ముందుగా మసాలా వంటలు హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ ఎక్కడ ఏఎస్ రావు నగర్ ఏఎస్ రావు నగర్ సో మీరు ఫ్రెండ్స్ అయితే కాదు కో సిస్టర్స్ కో సిస్టర్స్ ఎలా చెన్నై హైదరాబాద్ తను వాళ్ళ నేటివ్ చెన్నై నా నేటివ్ హైదరాబాద్ సో హస్బెండ్స్ ఇద్దరు బ్రదర్స్ ఓకే మరి మీరు ఏం చేయబోతున్నారండి కీమా బటానీ కట్లెట్ కీమా బటానీ కట్లెట్ హోలీ సందర్భంగా అది స్పెషల్గా ఉంటుందా మరి అవును డెఫినెట్లీ అంటే ఎందుకంటే ఈరోజు హోలీ కాబట్టి మా వ్యూవర్స్ అందరూ ఖచ్చితంగా వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు ఏదైనా స్పెషల్ స్పెషల్గా ఉండాలి మా కోసం అని సో స్పెషల్గా ఉండాలి ఓకే మరి మీరు ఏం చెబుతున్నారు చిల్లీ చికెన్ చిల్లీ చికెన్ అనే మీరు రెగ్యులర్గా వినేదే అందులో ఏమైనా సంథింగ్ స్పెషల్ అంటే హోలీ టైంలో అందరూ స్వీట్స్ ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు కదా ఒక స్పైసీ ఐటమ్ యాడ్ చేయాలనేసి చిల్లీ చికెన్ సో మీరు చేసే చిల్లీ చికెన్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చా రెగ్యులర్గా ఉండేది కాకుండా కొద్దిగా వెరీగా ఉంటుంది బట్ నేను చేస్తున్నా కాబట్టి అది స్పెషల్గా బాగుంది కదా ఇస్ స్పిరిట్ నేను చేస్తున్నా కాబట్టి స్పెషల్గానే ఉంటుంది అంట ఓకే గుడ్ మరి ముందుగా ఎవరు చేయబోతున్నారు ఇద్దరు నేను చేస్తాను మీరు చేస్తారా ఓకే మరి చిల్లీ చికెన్ కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటో చూద్దామా చిల్లీ చికెన్ కావాల్సిన పదార్థాలు చికెన్ పావు కిలో క్యాప్సికం ముక్కలు పావు కప్పు కార్న్ ఫ్లోర్ రెండు టేబుల్ స్పూన్ తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు తరిగిన ఉల్లికాడలు కొద్దిగా మిరియాల పొడి అర టీ స్పూన్ కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత చిల్లీ సాస్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ సోయా సాస్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ వెనిగర్ ఒక టీ స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ సాస్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె ఒక కప్పు ఓకే కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా స్టార్ట్ చేసేద్దాం రవళి గారు ఫస్ట్ మనం బోన్లెస్ చికెన్ తీసుకోవాలి ఓకే విత్ బోన్ అయితే మనకి ప్రాపర్ గా రాదు దీంట్లో మనం సోయా సాస్ యూస్ చేయాలి సోయా సాస్ దెన్ రెడ్ చిల్లీ సాస్ ఓకే చిల్లీ పౌడర్ ఓకే ఫస్ట్ ఇది ఒకసారి మిక్స్ చేసేసి యాక్చువల్లీ అయితే హాఫ్ అన్ అవర్ మ్యారినేట్ చేయడానికి వదిలేయాలి ఓకే ఒకవేళ టైం లేకపోయినా కూడా మీరు కంటిన్యూ చేయొచ్చు బట్ ప్రిఫరబుల్లీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వదిలేస్తే బాగుంటుంది సాల్ట్ కూడా మన ఇష్టం ఎంత కావాలి అనుకుంటే అంత వేసుకోవచ్చు సరిపడదంత వేసుకుంటే బాగుంటుంది ఏమో మా ఇష్టం కదా ఎక్కువ వేసుకుంటే విశ్వాసం ఎక్కువ అయిపోతుంది అయిపోయిన తర్వాత కార్న్ ఫ్లోర్ జస్ట్ కోటింగ్ అనమాట కోట్ అయ్యేదాకా ఇందులో కూడా ఇప్పుడు టూ వెరైటీస్ ఉంటాయండి మీకు డ్రై కావాలి అంటే మీరు కంప్లీట్గా డ్రై చేసుకోవచ్చు లేదా దీన్ని కొంచెం వెట్ చేయాలనుకుంటే మీరు వాటర్ వేయచ్చు కొంచెం మీడియం హీట్ అయిన తర్వాత ఆయిల్ ఎక్కువే పడుతుంది ఈ డిష్కి అది హీట్ అయ్యేదాకా కొంచెం వెయిట్ చేయాలి ఓకే అయితే ఈలోపు మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడుగుతాను హోలీ ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు మేమైతే వాటర్తో సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం కలర్స్ యూస్ చేయము అంటే వాటర్తో అంటే వాటర్లో కలర్స్ జస్ట్ ప్లెయిన్ వాటర్ తీసుకొని పైప్స్ అయితే పైప్స్ బకెట్స్ అయితే బకెట్స్ జస్ట్ ఏంటి డిఫరెంట్ ఫెస్టివల్ లాగా ఉంది వాటర్ ఫెస్టివల్ అయితే హోలీ ఫెస్టివల్ కాదు వాటర్ హోలీ ఫెస్టివల్ వాటర్ హోలీ ఎక్కడ అందులో హోలీ కలర్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి కొంచెం వెళ్ళి ట్యాంక్ లో కలిపేస్తాం ఒక కలర్ ఇనిషియల్ గా సో అదే మొత్తం వాటర్ అంతా అంటే అందరికి తెలిసేలా కలిపేస్తారు ఎవరికి తెలియకుండా సీక్రెట్ కలుపుని చేస్తారు అందరికి తెలుసు అపార్ట్మెంట్ లో అందరికి తెలుసు సో అపార్ట్మెంట్ లోనా అంటే ఏంటి మొత్తం అందరినీ కలర్ నీళ్ళతో తెలిపిస్తారా కింద క్లబ్ హౌస్ దగ్గర అందరూ ఆడుకుంటారు ఇది కూడా డీప్ ఫ్రై చేయకూడదు కొంచెం గోల్డెన్ కలర్ రాగానే మనం దింపేసేయాలి 
గోల్డెన్ కలర్ డిఫ్రై అయితేనే వస్తుందేమో కొంచెం ఎల్లో ఏసి వచ్చినా కూడా స్టాప్ చేసేయచ్చు మరి ఇంకా నెక్స్ట్ రౌండ్ కూడా ఉంది దీన్ని ఓ దీని నెక్స్ట్ రౌండ్ కూడా ఉంది అంటే దీనికి అంటే ఇది నెక్స్ట్ టైం కూడా ఫ్రై అవుతుంది మళ్ళీ అందుకు ఓకే నేను ఇప్పుడే అనుకుంటున్నాను ఇంత సింపుల్ గా అయిపోయింది ఏంటి అబ్బా అని లేదు లేదు చిన్న ఇంటర్వెల్ తర్వాత మళ్ళీ సెకండ్ ఇంటర్వెల్ తర్వాత సినిమా లాంగ్వేజ్ ఈ కలర్ వస్తే సరిపోతుంది ఓకే సైడ్కి పెట్టుకోవాలి ఇది ఇది ఈ సైడ్ పెట్టాలా అంటే హీట్ అవుతుంది కదా ఇంకా ఓకే ఇప్పుడు సపరేట్ బౌల్ తీసుకోవాలి తీసుకొని ఇందులో మళ్ళీ సాసెస్ తీసుకోవాలి సోయా సాస్ రెడ్ చిల్లీ సాస్ గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ వెనిగర్ కొంచెం ఇక్కడ చిల్లీ పౌడర్ ఆప్షనల్ అండి మీకు స్పైసీ కావాలి అంటే మళ్ళీ రిపీట్ చేయొచ్చు లేదంటే లేదంటే అవసరం లేదు మీరు చిల్లీ పౌడర్ కూడా యాడ్ చేసుకున్నారు చేసేసి మిక్స్ చేసి ఇది బౌల్లో ఎందుకు మిక్స్ చేస్తున్నామంటే డైరెక్ట్గా స్టవ్ పైన అయితే మనకి కొంచెం ఎక్కువ తక్కువ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇందులో తీసుకుంటే కొంచెం తక్కువ యూస్ చేయొచ్చు అని మళ్ళీ టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ దీంట్లో పెప్పర్ పౌడర్ కూడా యాడ్ చేయాలి ఓకే ఆల్రెడీ మీరు కారం ఇందులో వేసారు అందులో వేసారు అది కాకుండా పెప్పర్ పౌడర్ పెప్పర్ కొంచెం ఫ్లేవర్ కోసం అది చిల్లీ డిష్ మొత్తం స్పైసీ డిష్ కొన్ని ఆనియన్స్ యాడ్ చేయాలి ఓకే కొన్ని క్యాప్సి క్యాప్సి స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ కొన్ని పచ్చిమిర్చి పచ్చిమిర్చి క్యాప్సికమ్ స్ప్రింగ్ ఆనియన్ అంతా మిక్స్ అయిపోయింది ఇంకా ఆల్మోస్ట్ ఇది డన్ అనుకుంటా ఆల్మోస్ట్ ఆల్మోస్ట్ అయిపోతుంది ఓకే దీని తర్వాత ఏం చేస్తారు మీరు సాసెస్ ఇదన్నీ కలుపుకున్నాం కదా జస్ట్ ఒక్కసారి ఎక్కువ సేపు కాదు ఇక్కడ కూడా మీకు మళ్ళీ గ్రేవీ కావాలి అంటే టమాటో ప్యూరీ వేసుకోవచ్చు లేదు డ్రైగానే కావాలి అంటే జస్ట్ ఇలా చేసి వదిలేయాలి ఒక వన్ టూ మినిట్స్ అయిపోయిన తర్వాత ప్లేటింగ్ నెక్స్ట్ చిల్లీ చికెన్ రెడీ చిల్లీ చికెన్ రెడీ ఓకే చిల్లీ చికెన్ రెడీ మరి దీన్ని టేస్ట్ చూసే ముందు దీని తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దాము చిల్లీ చికెన్ తయారీ విధానం ఒక బౌల్ లో చికెన్ సోయా సాస్ రెడ్ చిల్లీ సాస్ కారం ఉప్పు కార్న్ ఫ్లోర్ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఒక పాన్ లో నూనె వేసి చికెన్ ముక్కలు వేసి వేయించాలి మరొక బౌల్ లో సోయా సాస్ రెడ్ చిల్లీ సాస్ చిల్లీ సాస్ వెనిగర్ కారం మిరియాల పొడి వేసి బాగా కలుపుకోవాలి పాన్ లో నూనె వేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు క్యాప్సికం ముక్కలు తరిగిన ఉల్లి కాడలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు వేసి వేయించాలి దీనిలో సాసుల మిశ్రమం వేయించిన చికెన్ ముక్కలు వేసి వేయించాలి అంటే చిల్లీ చికెన్ రెడీ ఓకే ఇందాక నన్ను టేస్ట్ చేయమన్నారు కదా నేను టేస్ట్ చేస్తే మళ్ళీ మీరు అనుకుంటారు చూసావా ఇప్పుడు తొండ ఆడిందని అందుకని పండుగ పూట మిమ్మల్ని హర్ట్ చేయకూడదు కదా అందుకే ఇప్పుడు చూడండి ఒకళ్ళు ఇన్వైట్ చేస్తాను ఓకే వెల్కమ్ రావు గారు వెల్కమ్ హ్యాపీ 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 హోలీ హ్యాపీ హోలీ అండి హ్యాపీ హోలీ మీకు కూడా మీకు కూడా మీకు కూడా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అసలు ఎవరిని బాధ పెట్టకుండా అందరికి హోల్సేల్ గా చెప్పేసారే అందరికి సపరేట్ సపరేట్ గా చెప్పానండి అంటే ఓకే పర్సనల్ గా పర్సనల్ పేరంట ఓకే ఇదిగోండి మీ కోసం ఓకే హోలీ స్పెషల్ చిల్లీ చికెన్ ఓకే నైస్ గీత నో రవళి చేశారు ఓకే ఓకే రవళి చేశారు చిల్లీ చికెన్ అండి ఓకే ట్రై ఇట్ గుడ్ బట్ దీంట్లో మళ్ళీ 
కెచప్ ఏదైనా వేసారా కొంచెం కొంచెం స్వీట్ నెస్ ఉన్నది అంటే టూ మచ్ ఆఫ్ స్పైసీ అయిపోతుంది అనేసి కొంచెం మరి ఓకే టు టోన్ డౌన్ దట్ స్పైసీనెస్ ఓకే ఇట్స్ గుడ్ హ్మ్ హ్మ్ ఓకే ఇట్స్ గుడ్ అని అన్నారు మరి నెక్స్ట్ వంట చూడాలి కాబట్టి కొంచెం టైం ఉంది కాబట్టి ఈ లోపు ఒక మంచి చిట్కా చూడండి ఇప్పుడు మీకోసం మొదటి చిట్కా ఏ అకేషన్ కైనా అమ్మాయిలకి గోరింటాక్ పెట్టుకోవడం భలే సరదా కదా తీరా ఆ గోరింటాకు సరిగ్గా పండకపోతే మాత్రం చాలా బాధగా ఉంటుంది అందుకే గోరింటాకు ఎర్రగా పండాలి అంటే గోరింటాకు పొడి కలిపేటప్పుడు అందులో కొద్దిగా నిమ్మరసం కూడా వేసి కలుపుకుని దాంతో గోరింటాకు పెట్టుకుంటే ఎర్రగా పండుతుంది హిమా బటానీ కర్లేట్ అంతే కదా అంతే అండి ఓకే సో మీరు హోలీ పండుగ సందర్భంగా ఎంత స్పెషల్ గా చేస్తారో చూస్తా స్పెషల్ గా కదా టేస్ట్ కూడా మాకు స్పెషల్ గా అనిపించారు అవును మీకు రెగ్యులర్ కట్లెట్ లాగా పొటాటో కటి కాకుండా ఇంకా కీమా ఇంకా బటానీ కూడా యాడ్ అవుతుంది సో మీకు స్పెషల్ గానే ఉంటుంది కీమా బటానీ కట్లైట్ దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దామా కీమా బటానిక్ కట్లైట్ కావాల్సిన పదార్థాలు మటన్ కీమా పావు కిలో కోడి గ్రుడ్డు ఒకటి ఉడికించిన బంగాళదుంపల రెండు ఉడికించిన పచ్చి బటానీ పావు కప్పు బ్రెడ్ పౌడర్ పావు కప్పు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత పసుపు చిటికెడు పుదీనా కొద్దిగా నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్ ఓకే రెడీ అండి రెడీ అండి వేడికింది మీరు హోలీ అండ్ వల్ల అండి మొత్తం ఆల్ కలర్స్ మీ ఒంటి మీద ఉన్నాయి అవునండి రెడ్ ఉంది వైట్ ఉంది గ్రీన్ ఉంది ఎల్లో ఉంది ఇంకా పింక్ బ్లూ మిస్ అయిందని ఫీల్ అవుతున్నానండి ఇవి చాలా హోలీకి నెక్స్ట్ అల్లం తెల్లుల్లి పై అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఓకే కొంచెం ఏంటి మీరు తయారు చేసుకున్నారా ఏంటి అవును ఇది ఇంట్లోనే తయారు చేసుకుంది అంటే బయట మన గట్టిగా ఉంటుంది కదా ఇది మీరు మరి డ్రైగా ఉన్నట్టు ఉంటే డౌట్ వచ్చింది నాకు అంటే కొంచెం వాటర్ అయ్యకుండా చేస్తాము సో దట్ ఒక టూ త్రీ డేస్ ఉంటుంది కదా అని నెక్స్ట్ పుదీనా వాటర్ వేయకుండా చేస్తే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ రెండు మూడు రోజులు ఉంటుంది డెఫినెట్లీ నెక్స్ట్ బటానీ ఓకే నెక్స్ట్ మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ సాల్ట్ సాల్ట్ అంటే నేను కీమాలో కొంచెం సాల్ట్ వేసి బాయిల్ చేసి పెట్టున్నా సో ఓకే కొంచెం వేసినా సరిపోతుంది ఓకే పసుపు కారం కారం మీరు చెన్న వేసారు కదా మరి ఇది కట్లేట్లో అడ్డుపడవా లేదండి ఇది బాయిల్డ్ కాబట్టి కొంచెం సాఫ్ట్గానే ఉంటుంది ఓకే ధనియా పౌడర్ కొంచెం ధనియా పౌడర్ ఓకే జీరా పౌడర్ ఓకే గరం మసాలా పౌడర్ ఓకే కీమా నెక్స్ట్ కీమా అంటే ఈ కీమా నేను ఫస్ట్ కొంచెం సాల్ట్ ఇంకా టర్మరిక్ వేసి ఒక రెండు విజిల్ పెట్టేసాను అనమాట ఓకే ఉప్పు పసుపు వేసి రెండు విజిల్ ఉడికిపెట్టి ఉడికిపెట్టి తర్వాత వాటర్ తీసేసాను ఎందుకంటే మనకి థిక్గా ఉండాలి కాబట్టి కట్లెట్ కాబట్టి షేప్ రావాలి మనకి వాటర్ ఉంటే ఇంకా వెట్టుగా ఉంటుంది వాటర్ అంతా డ్రైన్ చేస్తాను ఓకే నెక్స్ట్ పొటాటో కొంచెం స్మాష్ చేసుకోవాలి ఈ పొటాటో స్మాష్ చేసింది వేసుకోవాలి కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుందామండి లైట్గా అడుగు పడుతున్నట్టుంది ఇది ఫ్రై అయ్యే లోపల ఎగ్ వైట్ మాత్రం ఒక బౌల్లో తీసుకోవచ్చు ఇందాక ఆవిడని అట్లీస్ట్ క్వశ్చన్ అడగడానికి ఉండింది అనే లోపు ఇంకొక ఐటమ్ అనే లోపు ఇంకొక అలా వేస్తూనే ఉన్నారు కదండి అంటే నేమ్ పెద్దది కదా ప్రొసీజర్ కూడా పెద్దనే ఈ లోపల అంతే వైట్ మాత్రం తీసుకుని ఎగ్ వైట్ తీసుకుని బీట్ చేసుకుంటున్నా ఇంకా ఇది స్టాప్ చేసేయచ్చు ఓకే టూ ప్లేట్లు తీసుకుని చలార్ పెట్టాలి చలార్ పెట్టాలండి జస్ట్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఓకే 
చల్లార్ పెంది కదా ఆ చల్లార్ పెంది అండి ఓకే ఇప్పుడు మనం మీరు కట్లెట్ కాబట్టి ఈ pan కూడా కావాలి ఎల్లి చిన్నమ yes అవును మనం ఇది షేప్ రెడీ చేసే లోపల ఇక్కడ రెడీ కొంచెం వేడి ఎక్కువ ఉంటది మీరు స్టార్ట్ చేసుకోండి నేను ఆన్ చేసి చూస్తా ఇందులో కొంచెం బ్రెడ్ క్రమ్స్ వేస్తానండి ఎందుకు క్రిస్పీనెస్ కోసమా అంటే దీంట్లో ఇప్పుడు బటానీ అంతా ఉంది కదా మనకి షేప్ కరెక్ట్ గా రాదు సో అది రావాలంటే ఇంకా కొంచెం టైటన్ అవ్వాలి ఓకే దాని కోసం కొంచెం వేసుకుంటా ఓకే దాంట్లో ఇంకేమైనా యాడ్ చేస్తారా బ్రెడ్ కాకుండా లేదండి ఇలా కట్లెట్ షేప్ లో యాడ్ చేసుకో ఇప్పుడు అవి మీరు చేసేటప్పుడు ఉంటాయా అండి అంటే విడిపోవాలి లేదండి మనం ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రై చేయట్లేదు కాబట్టి మనకి ఉంటాయి ప్లస్ ఇంకా ఇప్పుడు మనం బ్రెడ్ క్రమ్స్ తో ఆ ఎగ్ లో టచ్ చేసి బ్రెడ్ క్రమ్స్ తో కూడా డిప్ చేస్తాం కాబట్టి ఇంకా డెకరేషన్ ఉంది అవును ఇప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే ఈ కట్లెట్ ని అన్నిటిని ఎగ్ వైట్ లో డిప్ చేసి తీసేసాను ఇప్పుడు ఇంకా ఇది హీట్ ఎక్కింది కదా ఆయిల్ వేసి ఆయిల్ వేసుకుందాం సిమ్ లోనే ఉంచాలా ఆ ఇప్పుడు ఈ కట్లెట్స్ ని బ్రెడ్ క్రమ్ తో కొంచెం ఇట్లా డిప్ చేసి ఈ బ్రెడ్ క్రమ్ మాత్రం ఎలా ఉంది అంటే కొబ్బరి తురుము లాగా ఉంది అంటే ఇది బాగా టోస్ట్ అయింది కదా సో మనకి రెడీమేడ్ ఏంటంటే కొంచెం వైటిష్ కలర్ ఉంటది ఇది హోమ్ మేడ్ కాబట్టి మనకి బ్రౌన్ కొంచెం మిక్స్ అయ్యి వస్తుంది మా హస్బెండ్ కూడా చాలా బాగా కుక్ చేస్తారండి అవునా మా ఇంట్లో ఇన్ఫాక్ట్ తన హస్బెండ్ నా హస్బెండ్ మా మామగారు మా ఇంట్లో జెంట్స్ ఎవరికి కుకింగ్ రాదని ఉంటుంది మీ కుకింగ్ వాళ్ళకి నైన్టీ పర్సెంట్ నచ్చదు ఎందుకంటే మై గెస్ ఇస్ రైట్ నేను చాలా సార్లు చెప్పాను వంట వచ్చిన మగవాడికి భార్య ఎంత బాగా చేసి పెట్టినా ఎంత బాగా చేసినా ఓకే పర్వాలేదు అని ఇంకా ఎప్పుడు కూడా సూపర్ టేస్టీ అని ఉండదు అన్నారు ఇంకా మనమే చెప్పుకుంటాం మీరు చేసింది చాలా బాగుందని చెప్తాం కానీ వాళ్ళు మాత్రం ఎప్పుడు ఓకేనే అంటారు మీరు ఏం చేశారు చెప్పి నాకు ఇవ్వండి కీమా బటానీ కట్లెట్ ఓకే హోలీ స్పెషల్ కీమా బటానీ కట్లెట్ రెడీ మరి దీన్ని టేస్ట్ చూసే ముందు దీని తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దాము కీమా బటానీ కట్లెట్ తయారీ విధానం ముందుగా మటన్ కీమాలో పసుపు ఉప్పు వేసి ఉడికించి ఉంచాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పుదీనా వేసి వేయించాలి దీనిలో ఉడికించిన పచ్చి బటానీలు ఉప్పు పసుపు కారం ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి గరం మసాలా ఉడికించిన కీమా వేసి వేయించాలి దీనిలో ఉడికించిన బంగాళదుంపలు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఇది కాస్త చల్లారాక బ్రెడ్ పౌడర్ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని కొంచెం కొంచెం తీసుకుని కట్లెట్ లా ఒత్తుకుని ఆపై వీటిని కోడిగుడ్డు సొన్నలో ముంచి తీసి బ్రెడ్ పౌడర్ లో అద్దుకుని ప్యాన్ లో ఉంచి నూనెతో రెండు వైపులా కాల్చుకోవాలి అంతే కీమా బటానీ కట్లెట్ రెడీ గీత గారు చేశారండి గీత గారు అంటే కలర్ఫుల్ గా ఉన్నారు కదా గీత గారు చేశారు సో కీమా బటానీ కట్లెట్ మంచి బైండింగ్ మీరు పొటాటోస్ కూడా వేసారు కదా దీంట్లో గుడ్ సి బేసిక్లీ ఏంటంటే కీమా అండ్ బటానీ తోటి బైండింగ్ అవ్వదు మీకు అంటే అన్లస్ మీకు బాగా పేస్ట్ గా ఉండాలి కానీ మీరు చంక్స్ వేసారు అనమాట లోపల సో దానివల్ల పొటాటోస్ మీరు యూస్ చేస్తారు బైండింగ్ ఏజెంట్ ప్లస్ పైన మంచి క్రస్ట్ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ అంటే లోపల పైన కరకరాలుగా లోపల ఓహో మీరు చేస్తారా తను కంపల్సరీ హెల్ప్ చేసింది the credit goes to you yeah yeah <laughs> if i see that chili chicken it's perfect but kani koncha sweetness vachindi yeah so that one plus meeru you meeru endante 
चिल्ली चिकन ग्रेवी चाहिए लान को ना ड्राई चाहिए लान को ना ड्राई ड्राई ओके देन इट्स ओके बट कंपेयर टू टू डिशेस दिस इज़ द बेस्ट ये चाला बाउंड दी क्रिस्पी नेसो प्लस द कॉम्बिनेशन ऑफ़ द ग्रीन पीस पोटेटोज़ एंड द कीमा सो ग्रीन टेंटे बाल दिन चपले दो मेरे को कुमांचे टिप्स इच्छारो ओके ना ओके एनीवे कंग्रेडेशंस गीत गारु तेलंग रोच नहीं ची कलांज लिवा रे गिफ्ट ऑचर कंग्रेड्स होली संदर्भ बंगा मेरे के इंगादे ने चुन अंत कंटे मेरे को पेट पेट गिफ्ट तेलंग रोच नहीं ची मेरे को लो कुमांचे गिफ्ट ओके कंग्रेडेशंस ओके इप्र मेरे को सो कुमांचे चि� Now, I'm going to talk to you about it. I'm going to talk to you about it, but I'm going to talk to you about it. I'm going to talk to you about it, but I'm going to talk to you about it. I'm going to talk to you about it, but I'm going to talk to you about it. I'm going to talk to you about it, but I'm going to talk to you about it. Our next is Karam Karam. Hi, Karam Karam. Hi, Karam Karam. Hi, Karam Karam. Hi, Karam Karam. मरी रोज होली का बटी माँ माँ व्यूअर्स की पंडर संदर्भ में नहीं स्पेशल का स्पेशल का होली रोज नहीं वाला मेथी लिवर फ्राई मेथी लिवर फ्राई कारण कारण कौन था कारण कारण का होली लग कारण कारण कौन था होली कारण कारण कौन था ना वाव ओके कारण का नहीं नंकुट ना नो स्वीट्स का स्वीट्स तो टी कलरफुल का ஏன்னையுட்டுத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத
మరి వాటర్ కూడా ఇంకిపోయి డ్రై అయిపోదా అవును అయిపోతుంది అంతేనా కొంచెం వాటర్ ఎందుకంటే మసాలా కలపడానికి అనమాట ఇది ఇప్పుడు ఇలా డ్రైగా ఉంటుంది కదా అవునండి రోటీస్ తోటే కాంబినేషన్ బాగుంటుందా లేకపోతే రైస్ తోటి కూడా తినొచ్చు మీరు నో గ్రేవీ ఇప్పుడు డైరెక్ట్ అలా టమాటోస్ టమాటోస్ ఓ టమాటోస్ వేస్తారు కాబట్టి మీకు వస్తుందేమో గ్రేవీ కానీ టమాటోస్ మీరు ముందరే వేస్తే అంత త్వరగా పులుపు వల్ల మీకు కుక్ అవుతుంది కొంచెం లాస్ట్లో వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఫైనల్గా మెంతి కూర మెంతి కూర ఆల్మోస్ట్ అయిపోయినట్టు కానీ ఇందాక డ్రైగా అనిపించింది కానీ ఇప్పుడు మీరు టమాటో మెంతి కూర అవన్నీ చూస్తే కొంచెం గ్రేవీ లాగే అనిపిస్తుంది సో ఇంకా మీకు ఒక టూ మినిట్స్లో ఇంకా డ్రై అయిపోతుంది డ్రై అవుతుంది అది ఓ పండగ పూట చక్కగా హెల్దీ ఫుడ్ ఇచ్చినట్టున్నారు హెల్దీ ప్లస్ లిటిల్ బిట్ కొలెస్ట్రాల్ ఆల్సో ఎస్ అఫ్ కోర్స్ మన డాక్టర్ చెప్తారు అనుకోండి అవన్నీ ఎలాగూ ఓకే సో మెంతి కూర లివర్ ఫ్రై రెడీ రెడీ లివర్ ఫ్రై అంటే నేను ఇంకా డ్రై కా అనుకున్నాను బట్ గ్రేవీ లాగా అనిపిస్తుంది హ్మ్ గ్రేవీ కా ఇది డ్రై మేతి లివర్ ఫ్రై రెడీ మరి దీన్ని టేస్ట్ చూసే ముందు దీని తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దామా మేతి లివర్ ఫ్రై తయారీ విధానం ఒక పాన్ లో నూనె వేసి జీలకర్ర ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం వెల్లుడి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి దీనిలో లివర్ ఉప్పు కారం పసుపు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి గరం మసాలా టమాటోలు వేసి మరి కాస్త వేగనివ్వాలి ఆ తర్వాత మెంతి కూర వేసి మరి కాస్త వేగనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీర వేసి గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే మేతి లివర్ ఫ్రై రెడీ ఓకే మేతి లివర్ ఫ్రై అవునండి సో ఫెస్టివల్ కాబట్టి ఎవరు ముందు ట్రై చేయాలి మీరే ట్రై చేయాలి అలా అండ్ ఫెస్టివల్ కాకపోతే ఇంకొక రోజు లేడీ స్పెషల్ అనేస్తాం అంటే హోలీ స్పెషల్ గా హ్మ్ మేతి ఫ్లేవర్ తెలుస్తుంది yes yes నాకు ఏం అనిపిస్తుంది అంటే హ్మ్ डेफिनेटली మాత్రం హ్మ్ చేసిన వెంటనే వెడివెడిగా తింటే మాత్రం అదిరిపోతుంది అదిరిపోతుంది చల్లారాక తినడం అంటే వేడివేడిగా తింటుంది నా సజెషన్ అది ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు మనం కుక్ చేసేప్పుడు మీరు అడిగి కదా కొన్ని వాళ్ళు బాయిల్ చేసి చేస్తారు బాయిల్ చేసి మీరు ఇలా చేస్తుంటే గట్టిగా అయిపోతుంది ఓవర్ కుక్ అయిపోతుంది ఓకే కూర్చోండి సాఫ్ట్ టెక్స్చర్ కూడా ఎంత బాగుంది ఎంత సాఫ్ట్ గా ఉన్నాయి సార్ ఎస్ అండ్ అలాగే ఇప్పుడు తిన్నాను కాబట్టి వేడివేడిగా చాలా బాగుంది సో అది డెఫినెట్ గా ఇట్ గోస్ విత్ వెరీ వెల్ విత్ చపాతి ఫుల్ కాస్ తోటి చాలా బాగుంది Yes. Thank you, Rao Garu. You're welcome. Thank you. Now, let's take a look at this. Now, let's take a look at this. There are many dark circles in the dark circles. There are many problems in the dark circles. So, if you have a dark circles, you can apply the paste to the paste. You can apply the paste to the paste. If you apply the paste to the paste, you can apply the dark circles. Next segment, Chef Special. మీ స్పెషల్ షఫ్ స్పెషల్ అందులోని హోలీ అందులో కూడా ఏమైనా స్పెషల్ వి వాంట్ సామన్ ఫిష్ కర్రీ చేద్దాం ఏంటి సామన్ ఫిష్ కర్రీ సామన్ ఫిష్ కర్రీ ఎస్ ఓ పేరు డిఫరెంట్ గా ఉంది ఎక్కడ ఫిష్ అనేది సి సామన్ ఇస్ ఎ బ్రీడ్ అనమాట డిఫరెంట్ బ్రీడ్ అనమాట ఓకే సో దాంట్లో ఒక టైప్ ఆఫ్ ఫిష్ కర్రీ విత్ కొత్తిమీర కొంచెం పచ్చిమిరపకాయలని వేసి డిఫరెంట్ గా చేస్తాం సో ఫిష్ ఏ ఒక స్పెషల్ అంతే లే పండక్ కాబట్టి అంత స్పెషల్ గా ఉండాలి అంతే కదా అంతే ఓకేనండి సామన్ ఫిష్ కర్రీ అంట సో మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటో చూద్దామా సాల్మాన్ ఫిష్ కర్రీ కావాల్సిన పదార్థాలు సాల్మాన్ ఫిష్ పావు కిలో గ్రీన్ పేస్ట్ అరకప్పు టమాటో పేస్ట్ అరకప్పు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత పసుపు చిటికెడు ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్ నిమ్మరసం అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ సామన్ ఫిష్ కర్రీ కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి చూసారు కదా స్టార్ట్ చేసేద్దామండి Ready. See Always you. ready. Yes. For Holi. Holi. Special, special. Yes. Kotta rakam fish thoti. Idi e fish ikkada andu baatlo untun na? Haan, duru tundi. Oh, okay. Okay. 
ఇది బేసిక్ గా ఇండియన్ సామన్ ఓకే బట్ నార్మల్ ఇంపోర్టెడ్ బాగా ఉంటుంది పింక్ గా ఉంటుంది చాలా ఈ కలర్ లో ఉంటుంది అనమాట ఓ దట్ ఇస్ వెరీ ఎక్స్‌పెన్సివ్ ఆహా yes that is not a sea uh, fish it's a river fish anamata so first you know ni stu jilkara mhm actually ani mana appudu holy pandaga laga vanta lo kuda ila rangle rangle eskuna anta chesin tarata konni color esadu tinalandi అంటే ఈ రోజు అందరు మొహాలు బలం ఉంటే అది వాష్ చేసుకున్న త్రీ డేస్ అయినా ఫోర్ డేస్ అయినా అసలు పోవు అవును రంగు రంగు రంగులుగా ఉంటారు సో జీలకర్ర వేసాం ఓకే ఉల్లిపాయలు కూడా వేస్తున్నారు నెక్స్ట్ జింజగాలిక్ మీరు ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు హోలీ రావు గారు అంటే పొద్దున్న లేగొస్తాం మార్కెట్కి వెళ్తాం ఏ ఇష్టంగా కావాలి వాళ్ళు తినాలి హోలీ రోజు పిల్లలకి ఏంటంటే ఫస్ట్ కలర్స్ అది వేరే కానీ ఫ్రెండ్స్ వస్తారు ఇంటికి ఫస్ట్ ఏంటి ఏం పెడతావు ఫుడ్ అంటే నేను అనుకుంటున్నాను హోలీ పండుగ మాత్రం స్పెషల్లీ హోలీ మాత్రం పెద్దవాళ్ళు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు అవును పిల్లలు కంటే పిల్లలు ఆఫ్ కోర్స్ దీపావళి అలాంటివి వచ్చి ముందు క్రాకర్స్ కోసం చాలా ఇంట్రెస్ట్ గా ఉంటారు కానీ పెద్దవాళ్ళు మాత్రం హోలీ ఎందుకంటే మీరు ఏదో వేసేస్తున్నారు ఈ లోపు గ్రీన్ పేస్ట్ ఓకే వేసేయండి మళ్ళీ కంటిన్యూ చేద్దాం మనం ఓకే ఇదేంటిది ఇది బేసిక్లీ కొత్తిమీరి పచ్చిమిరపకాయలు కొత్తిమీరి పచ్చిమిరపకాయలు మింట్ అంతేనా అంతే కొంచెం సాల్ట్ ఓకే సో మీరు మీ వంటల గురించి చెప్పారు ఏమేమి స్పెషల్స్ తెచ్చుకోవడం వంటలు చేసుకోవడం అని మరి కలర్స్ ఎప్పుడు చేసుకుంటారు కలర్స్ మార్కెటింగ్ షాపింగ్ అయిన తర్వాత కలర్స్ పిల్లలు ఉంటారు కదా ఇది కావాలి అది కావాలి ఈ కలర్ ఈ రోజు మీ మిస్సెస్ భయపడి వెళ్ళిపోతారా ఏమండి ప్లీజ్ వద్దండి వద్దండి అలా అంత పెద్ద సీన్ లేదు ఆయన ఎలా చెప్పారు అంత పెద్ద సీన్ లేదు అంటే పూసుకుంటే పూసుకోండి అని ఇలా అంటారా అంతే లేదా వద్దండి వద్దండి ఇలా ఇలా అంటారు ఏమో నాకు అనిపిస్తుంది టమాటో వేసేస్తున్నారు మళ్ళీ చెప్తున్నాను కదా మీరు మాట్లాడుతున్నా నేను టమాటో టమాటో పేస్ట్ అనమాట కొంచెం నీళ్ళు పోయింది నీళ్ళు ఇప్పుడు కొంచెం ధనియాల పౌడర్ ధనియాల పౌడర్ కొంచెం జీరా పౌడర్ దాని తర్వాత కొంచెం గరం మసాలా మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ ఇంకా వేయలేదు ఫిష్ ఎస్ యూఆర్ వెయిటింగ్ అంటే ఫైనల్ అది అది ఎక్కువ సేపు కుక్ అవసరం లేదా లేదు ఫిష్ ఎప్పుడు మీకు త్వరగా కుక్ అయిపోతుంది కదా ఓకే ఇవంతా కొంచెం మిక్స్ అవ్వాలి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అవుతుంది కుక్ ఓకే ఫైవ్ మినిట్స్ ఉందంటే ఈలో మీరు ఒక చిట్కా చూడండి రావు గారు హోలీ ఆడతారు చిట్కా చూసారండి ఇప్పుడు మీకోసం మరో మంచి చిట్కా చుండ్రు బాధ ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే ప్రతిరోజు రోజుకి ఎనిమిది నుంచి పది గ్లాసుల నీళ్లు తప్పనిసరిగా తాగుతూ ఉండాలి ఇలా చేయడం వల్ల బాడీ హైడ్రేటెడ్ గా ఉండడం వల్ల చుండ్రు బాధ తగ్గుతుంది ఓకే చిట్కా చూస్తారు కదా రావు గారు రెడీ అనమాట సో డిష్ అవుట్ కి రెడీ లాస్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ లెమన్ లెమన్ ఇప్పుడు కొంచెం పులుపు వస్తుందేమో కదా సి ఏ ఫిష్ అయినా మీకు కొంచెం పులుపు ఉండాలి పులుపు ఉంటే బాగుంటుంది ఎస్ అంటే ఇప్పుడు మీరు లెమన్ వేసారు కదా లెమన్ కాకుండా చింతపండు గుజ్జు కూడా వేసుకోవచ్చు వేసుకోవచ్చు కానీ గ్రీన్ మసాలాకి లెమన్ బాగుంటుంది లెమన్ బాగుంటుంది అన్నమాట సో నో ప్లేటింగ్ ఎస్ మీరు హోలీ అనగానే మీరు వెంటనే వంటలకు సంబంధించింది అన్నారు కదా మీరేం చేసుకుంటారు స్పెషల్ గా ఈ రోజు అంటే వాళ్ళ ఇష్టం కదండి ఇప్పుడు నాకు ఇష్టం అంటే మటన్ అంటే ఇష్టం వాళ్ళ వాళ్ళ ఇష్టం అంటే ఇంటికి ఎవరు గెస్ట్ వస్తున్నారో వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చి చేస్తారా అవును అంతే కదా ఓకే మా ఇంటికి వస్తారండి ఫస్ట్ మిమ్మల్ని అడుగుతాను కదా మీరు ఏం తింటారు మీకు మీకు ఏమి ఇష్టం ఓకే 
ஆல்சோ சாமன் ஃபிஷ் கறி ரெடி ஏ சாமன் ஃபிஷ் கறி బాగుందండి హోలీ స్పెషల్ మరి దీని టేస్ట్ చూసే ముందు దీని తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దామా సాల్మన్ ఫిష్ కర్రీ తయారీ విధానం ఒక pan లో నూనె వేసి జీలకర్ర ఉల్లిపాయ ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి దీనిలో గ్రీన్ పేస్ ఉప్పు పసుపు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత టమాటో పేస్ట్ ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి గరం మసాలా వేసి మగ్గనివ్వాలి ఆ తర్వాత ఫిష్ ముక్కలు వేసి ఉడకనివ్వాలి ఆపై నిమ్మరసం వేసి బాగా కలిపి కొత్తిమీర తో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే సాల్మన్ ఫిష్ కర్రీ రెడీ సామన్ ఫిష్ కర్రీ గ్రీన్ 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 హోలీ రోజు గ్రీన్ గ్రీన్ గా ఉన్నది అనమాట హోలీ రోజు గ్రీన్ గ్రీన్ గా ఉన్నది మన సెట్ ఏ కలర్ఫుల్ గా ఉంది కరెక్ట్ అన్ని మీరు కూడా కలర్ఫుల్ గా ఉన్నారు రెడ్ గా శ్వాన ఓకే హ్మ్ నిజంగానే చింతపండు పిండి చింతపండు గుజ్జు వేస్తే బాగుంటుంది అని అన్నా నేను లెమన్ ఫ్లేవర్ ఇంకా క్లియర్ గా తెలుస్తుంది హ్మ్ లెమన్ పులుపుల్లగా కొత్తిమీర మెంట్ పచ్చిమిరపకాయ తోటి దాంట్లో ఇంకా ఈ లెమన్ కూడా ఇంకా చాలా బాగుంది ఫిష్ కూడా కొంచెం చాలా సాఫ్ట్ గా ఉన్నట్టు బాగుంది ఓవరాల్ గా చాలా బాగుంది మీరు కూడా ట్రై చేయండి నిజంగానే హోలీ స్పెషల్ లాగా ఉందండి ట్రై డెఫినెట్ గా మీకు నచ్చుతుంది నేను అనుకుంటున్నాను ఇందులో కొంచెం ఉల్లిపాయలు అవన్నీ పట్టి టేస్ట్ చూస్తే ఇంకొంచెం బాగుంటుంది మా అనుకుంటున్నాను కదా ఉండొచ్చు నాకు అనిపిస్తుంది అలా సో నేనైతే ట్రై చేస్తాను ఇలా మీరు ఒక మంచి చిట్కా చూడండి ఇప్పుడు మీకోసం మరో మంచి చిట్కా డ్రై లిప్స్ పెదాలు పగలడం అనేది చాలా మందిలో చూస్తూనే ఉంటాం ముఖ్యంగా చలికాలం రాగానే ఈ ప్రాబ్లం ఇంకా ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది కదా అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే కొద్దిగా గ్లిజరిన్ని పెదాలకి అప్లై చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇలా చేయడం వల్ల లిప్స్ మళ్ళీ స్మూత్ గా మారుతాయి మరి ఈ రోజు వంటలన్నీ చూసారు కదా మరి వాటిలోని పోషక విలువల గురించి ఫుడ్ గైడ్ లో తెలుసుకుందాం తెలుగు రుచి వ్యూవర్స్ అందరికి హ్యాపీ హోలీ ఈ రోజు మనం చూసిన ఫస్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి చిల్లీ చికెన్ ఈ రెసిపీలో ఇంగ్రీడియంట్స్ చికెన్ అలాగే ఎగ్ దాంతో పాటు సోయా సాస్ చిల్లీ సాస్ స్ప్రింగ్ ఆనియన్ యాడ్ చేయడం జరిగిందండి సో ఈ రెసిపీ ప్రోటీన్ రిచ్ రెసిపీ అలాగే మనకి వైటమిన్స్ కూడా చికెన్ నుంచి లభిస్తుంది వైటమిన్ బి బి వన్ బి టూ బి సిక్స్ అలాగే బి ట్వెల్వ్ కూడా మనకి చికెన్ నుంచి లభిస్తుంది సో అదే కాకుండా మనకి మినరల్స్ కూడా అయన్ కూడా చికెన్ నుంచి వస్తుందండి సో స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం కనుక మనకి స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ నుంచి ఫైబర్ మన శరీరానికి లభిస్తుంది సో ఇట్స్ అ గుడ్ కాంబినేషన్ అండి ఎందుకంటే చికెన్ అలాగే స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ యాడ్ చేయడం జరిగింది సో దీంట్లో మనం చిల్లీ సాస్ సోయా సాస్ ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తున్నాం కనుక దాని ద్వారా చాలా వరకు మనకి ఈ స్టెబిలైజింగ్ ఏజెన్స్ ఇవన్నీ కూడా దాంట్లో ఉంటుందండి సో అది ఓవరాల్గా చిన్నపిల్లలకి లేకపోతే ఎవరికైనా హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్న వాళ్ళకి అంత మంచిది కాదు సో ఓవరాల్గా మనం ఈ రెసిపీ క్వాంటిటీ వైజ్ చూసుకొని తీసుకుంటే సరిపోతుందండి సో ఇట్స్ అ ప్రోటీన్ రిచ్ రెసిపీ బికాజ్ మనం దీంట్లో చికెన్ యాడ్ చేస్తున్నాము అలాగే ఎగ్ యాడ్ చేయడం జరిగింది అలాగే ఫైబర్ రిచ్ రెసిపీ అండి సో అందరు కూడా ట్రై చేయొచ్చు పోర్షన్ సైజ్ చూసుకొని తీసుకుంటే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి కీమా బటానీ కట్లెట్ సో ఈ రెసిపీలో ముందుగా ఇంగ్రీడియంట్స్ కీమా అలాగే బటానీ శనగపిండి దాంతోపాటు మనము ఆయిల్ కూడా వాడుతున్నామండి సో ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ స్నాక్ ఐటమ్ ఎందుకంటే ఈవినింగ్ పూట ఇది లైట్గా మనము ఒక స్నాక్ ఐటెం లాగా కూడా వాడచ్చు అదే కాకుండా మనకి స్నాక్ ఐటెంలోనే మనకి ప్రోటీన్ కూడా ఈ కట్లెట్ నుంచి లభిస్తుంది అంటే మనకి బటానీలు వెజిటేబుల్ ప్రోటీన్ సోర్స్ ఉందండి దీంట్లో అలాగే మనము మటన్ వాడడం వల్ల మనకి యానిమల్ ప్రోటీన్ కూడా లభిస్తుంది సో ఎవరికైతే అనీమియా లేకపోతే హెచ్బీ కంటెంట్ చాలా వరకు తక్కువగా ఉంటుందో అంటే యూజువల్గా ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ అండి వాళ్ళకి ఇది వెరీ గుడ్ స్నాక్ ఐటెం లాగా కూడా వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు సో అదే కాకుండా పిల్లలకు కూడా అండి సో ఐఎన్ రిచ్ రెసిపీ అని కూడా మనం చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే మనం రెండు వెరైటీస్ వాడుతున్నాము ప్రోటీన్ రిచ్తో పాటు ఐరన్ రిచ్ కూడా మనం చెప్పొచ్చు సో ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ స్నాక్ ఐటమ్ అండి అందరు కూడా ఇది వన్ టు టూ వరకు క్వాంటిటీ వైజ్గా చూసి తీసుకుంటే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి మేతి లివర్ ఫ్రై మేతి లివర్ ఫ్రైలో ముందుగా ఇంగ్రీడియంట్స్ మెంతి కూర అలాగే లివర్ 
దాంతోపాటు టొమాటోస్ కూడా యాడ్ చేయడం జరిగిందండి సో మనం మెంతి కూర వాడుతున్నాం కనుక మెంతి కూర ఒక స్పెషాలిటీ ఏంటంటే దాంట్లో ఫైబర్ కంటెంట్ హై ఉండడమే కాకుండా అది డయాబెటిక్ వాళ్ళకి అంటే డయాబెటీస్తో బాధపడుతున్న వాళ్ళకి ఇది చాలా మంచి గ్రీన్ లీఫీ వెజిటబుల్ అని కూడా మనం చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే చాలా స్టడీస్ ఉన్నాయండి వీటిల్లో అయితే ఏదైతే మనకి సజెస్ట్ చేస్తున్నాయి కి మెంతి కూర మనం ఎక్కువగా వాడితే షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకి షుగర్తో బాధపడుతున్న వాళ్ళకి ఇది చాలా మంచిదండి సో అలాగే మనము లివర్ కాంబినేషన్ అంటే లివర్ వాడుతున్నాము సో ఇట్స్ అ గ్రేట్ కాంబినేషన్ సో ఐరన్ కూడా చాలా వరకు మనకి లభిస్తుంది లివర్లో ఉంటుంది అదే కాకుండా వైటమిన్ బీ ట్వెల్వ్ కూడా లభిస్తుందండి సో వైటమిన్ కే కూడా మనకి చాలా ఎక్కువగా లివర్లో ఉంటుంది సో ఇవన్నీ కూడా గ్రేట్ కాంబినేషన్తో ఉన్న రెసిపీ ఇది సో ఫైబర్ కంటెంటే కాకుండా మనకి ప్రోటీన్స్ ఫైబర్సే కాకుండా మనకి ఓవరాల్గా వేరే వైటమిన్లు కూడా మినరల్ కూడా లభిస్తున్నాయి సో ఇది డయాబెటిక్ వాళ్ళు అలాగే మిగతా వాళ్ళు కూడా అందరూ ట్రై చేయొచ్చండి సో పోర్షన్ సైజ్ తీసుకొని చూసుకొని తీసుకుంటే సరిపోతుందండి నెక్స్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి శాల్మన్ ఫిష్ దీంట్లో వాడిన ఇంగ్రీడియంట్స్ శాల్మన్ ఫిష్ అలాగే గ్రీన్ పేస్ట్ వాడడం జరిగిందండి సో ఈ గ్రీన్ పేస్ట్ వచ్చేసి మనము పుదీనా కొత్తిమీర అలాగే పచ్చిమిరపకాయ యాడ్ చేసి ఈ గ్రీన్ పేస్ట్ తయారు చేస్తాము సో అదే కాకుండా టమాటో కూడా యాడ్ చేయడం జరిగిందండి సో మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే శాల్మన్ ఫిష్ వచ్చేసి మర్కరీ కంటెంట్ కొంచెం హైగా ఉంటుంది సో పిల్లలకి ఇది ఎక్కువ క్వాంటిటీలో కాకుండా ఒక పోర్షన్ సైజ్ చూసి పెడితే సరిపోతుంది పెద్దవాళ్ళు ఈ ఫిష్కి రెగ్యులర్ పోర్షన్ సైజ్లో తీసుకోవచ్చు అండి అంటే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు వన్ ఎయిటీ గ్రామ్స్ వరకు తీసుకోవచ్చు సో వీక్కి వన్ టు టూ టైమ్స్ తీసుకుంటే సరిపోతుందండి ఇట్స్ అ ఫిష్ మనం వాడుతున్నాం కనుక సో ఇట్స్ అ హై ఇన్ ప్రోటీన్ రెసిపీ అని కూడా మనం చెప్పొచ్చు అదే కాకుండా ఒమేగా త్రీ కూడా మనకి ఈ ఫిష్లో చాలా వరకు ఎక్కువ క్వాంటిటీలో ఉంటుంది ఫిష్ గురించి మాట్లాడితే ద ఫస్ట్ స్పీషీస్ ఏదైతే చాలా వరకు మనం చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తామో అది వచ్చేసి శాల్మన్ అండి సో ఇట్స్ అ గుడ్ కాంబినేషన్ తో వాడిన రెసిపీ ఎందుకంటే మనం పుదీనా కొత్తిమీర కూడా దీంట్లో యాడ్ చేస్తున్నాము సో ఫైబర్ కూడా మనకి ఈ కొత్తిమీర పుదీనా నుంచి లభిస్తుంది సో అందరు కూడా తప్పకుండా ఇది ట్రై చేయొచ్చండి రావు గారు హోలీ సందర్భంగా మంచి మంచి వంటలని చూపించారు డెఫినెట్ గా మా ప్రేక్షకులందరికీ నచ్చుతాయని అనుకుంటున్నాను అలాగే ఖచ్చితంగా మీరు కూడా ట్రై చేయండి డెఫినెట్ గా మీరు ఎంజాయ్ చేస్తారు సో మీ సలహాలు సూచనలు మాకు రాసిపిచ్చవలసిన చిరునామా తెలుగు రుచి కేర్ ఆఫ్ ఈనాడు టెలివిజన్ రామోజీ ఫిలిం సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్ జీరో వన్ ఫైవ్ వన్ టూ సో ఇదండి ఇవాళ త్రీ మ్యాంగో రేంజ్ ఆఫ్ స్పైసెస్ తెలుగు రుచి పౌడ్ బై హ్యాట్స్ అండ్ కర్డ్ ఇవాళ స్పెషల్ స్పెషల్ వంటలన్నీ చూసారు కదా మరి నెక్స్ట్ వీక్ మరిన్ని మంచి వంటలతో మళ్ళీ మేము ముందుకు వస్తాం అంతవరకు మరొకసారి మా ప్రేక్షకులందరికీ హ్యాపీ హోలీ